வணக்கம் நமது மாலை முரசு தொலைக்காட்சியில் காலை முரசு பகுதியில் சித்த மகத்துவம் என்ற நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி பெண்மையை போற்றுதும் பெண்மையை போற்றுதும் என்று பாடி வைத்தார் தீர்க்க தரிசனவாதியான நமது தேசிய கவி பாரதியார் இதே கருத்துடன் உலக பெண் குழந்தைகள் தினத்தை கொண்டாடும் இந்த நேரத்தில் ஐக்கிய நாடுகள் சபை இந்த ஆண்டின் மைய கருத்தாக வளரிளம் பருவ பெண்களின் ஆற்றல் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டின் நோக்கம் என்று வலியுறுத்தியுள்ளது இதன் நோக்கம் என்னவென்றால் வளரிளம் பருவ பெண்களின் ஆற்றலை உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் மேம்படுத்துவதன் மூலமாக ஒரு வளமான வருங்கால சந்ததினை நாம் உருவாக்க முடியும் என்பதே ஆகும் இந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதில் நமது மரபு மருத்துவமான சித்த மருத்துவத்தின் பங்கு என்பது என்ன என்பதை இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நாம் பார்க்கலாம் சாதாரணமாக வளரளம் பருவ பெண்களில் காணப்படுகிற உடல்நல சவால் என்னவென்றால் ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் மேலான பெண்களில் இரத்த சோகை நோய் பிடித்துள்ளது என்பது ஆராய்ச்சியின் கூற்றாகும் இந்த ஐம்பது சதவீதத்தில் அறுபத்தி ஆறு சதவீதத்துக்கு மேலான பெண்களில் போதுமான ஊட்டச்சத்து இல்லாத குறைதான் காரணமாக சொல்லப்பட்டுள்ளது எனவேதான் நமது மரபு முறைப்படியான உணவுகளை வளரிளம் பருவத்திலேயே நாம் அறிமுகப்படுத்த வேண்டியது மிகவும் அவசியமாகிறது இந்த வகையில் பார்த்தால் சிகப்பு கார் அரிசியில் செய்த புட்டு முக்கியமாக சிறுதானிய வகைகளில் கேழ்வரகு கம்பு முதலிய தானியங்களால் செய்யப்பட்ட கஞ்சியோ களியோ அல்லது முருங்கைக்கீரை செய்து சேர்த்து செய்யப்பட்ட அடையாகவோ பனை வெள்ளம் நல்லெண்ணெய் அல்லது நெய் சேர்த்து இனிப்பு அடையாகவோ சுட்டு நாம் சிறுக சிறுக இந்த வளரிளம் பருவத்தில் அவர்களுடைய காலை நேர உணவாக அவர்களுக்கு அளிப்பதன் மூலம் இந்த இரத்த சோகையை நாம் பெரிய அளவில் தடுக்க முடியும் முக்கியமாக இந்த வளரிளம் பருவத்தில் இந்த பெண்களிடையே காணப்படும் ஒரு பழக்கம் என்னவென்றால் காலை உணவை தவிர்ப்பது அது முற்றிலுமாக தவிர்க்கப்பட வேண்டியது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வெள்ளை சர்க்கரை வெள்ளை சர்க்கரை உப்பு பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு இவற்றை முற்றிலுமாக இந்த பருவத்தில் நிறுத்திவிட்டு பெற்றோர்கள் அனைவருமே வளரிளம் பருவத்தில் அவர்களுக்கு நமது மரபு உணவுகளை சிறுக சிறுக தினசரி உணவில் சேர்த்து பழக்கப்படுத்த வேண்டும் இந்த ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் கொடுக்கும்போது முன்னாடியே நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இந்த ஃபைவ் ருபீஸ் பேக்கில் விற்கக்கூடிய இந்த ரெடி டு ஈட் ஃபுட்டெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஊரில் இந்த பொருள் விளங்கா உருண்டேன்னு நம்ம எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் பொருள் விளங்கா உருண்டேன்னா அதுக்கு பேரே பாருங்கள் அதில் என்ன சேர்த்துருக்குறோங்கிற பொருள் விளங்குறது இல்லைங்கிறது தான் நிறைய சிறுதானியங்களையும் பருப்பு வகைகளையும் பாசி பருப்பு உடைச்ச பாசி பருப்பு நிலக்கடலை இதெல்லாம் போட்டு பனவெல்லம் சேர்த்து உருண்டையாக உருட்டி அப்போல்லாம் நமக்கு கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி பொருள் விளங்கா உருண்டையோ தினை மாவில் செய்த மால் ஆடோ இல்லை பாசி பருப்பில் செய்த மால் ஆடோ அதிரசம்ங்கிற பண்டம் பேரே அதிரசம் மிகவும் சுவையான பண்டம் அது வந்து வெள்ளம் சேர்த்து செய்யப்படுகிறது நிறைய வீடுகளில் நல்லெண்ணெயிலையோ இல்லை நெய்யிலையோ செய்வாங்க இதுவும் இந்த வளரளம் பருவத்தில் ஏற்படக்கூடிய இரத்த சுவைக்கு மிகச்சிறந்த உணவாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உணவுகளை எல்லாம் வந்து அவர்களுக்கு நம்ம எள் உருண்டை பொட்டுக்கடலை உருண்டை கடலை உருண்டை இதெல்லாம் அவங்க ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் வாரத்தில் ரெண்டு அல்லது மூணு நாள்லேயோ இல்லை மற்ற உணவுகளோட சேர்த்தோ நம்ம கொடுத்து வந்தோமானால் நிச்சயமாக இந்த இரத்த சுகையிலிருந்து அந்த பெண்களை வந்து நம்ம காப்பாற்றலாம் அடுத்த உணவு பொருளாக நம்ம காய்கறிகளை பார்க்குறோம்னா காய்கறிகளில் சிறு துவர்ப்பும் சிறு கசப்பும் சேர்ந்த காய்கறிகள் எல்லாம் இரத்தத்தை விருதி பண்ணக்கூடியதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக வாழைப்பூ இந்த வாழைப்பூ வந்து வேலைக்கு போகிற தாய்மார்களாலேயோ இல்லை வீட்டில் இருக்கவங்க கூட கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கிறதுனால சரியாக நம்ம உணவில் சேர்த்துக்கிறது இல்லை இந்த வாழைப்பூ ரத்த விருதிக்கு மட்டும் இல்லாமல் கருப்பை சம்பந்தமான நோய்களுக்கும் சிறந்த மருந்தாக நம் முன்னோர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க அதனால் வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாவது இந்த வாழைப்பூ முருங்கைக்கீரை சேர்த்த பொரியலாகவோ துவரனாகவோ இல்லை வாழைப்பூ வடையாகவோ இந்த வளரிளம் பருவ பெண்களுக்கு நம்ம உணவில் சேர்த்து கொடுக்கணும் அத்திக்காய் நம்ம அதிகமாக பயன்பாட்டிலேருந்து நிறுத்திவிட்ட ஒரு காய் இதுவும் வந்து இரத்த விருதிக்கு ரொம்ப ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கக்கூடியது இந்த அத்திக்காயும் நம்ம சமையலில் அவசியம் சேர்த்துக்கணும் சுண்டைக்காய் 
இந்த சுண்டைக்காய் ரத்த விருத்தி மட்டும் இல்லாமல் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய பூச்சிகளையும் கொல்லக்கூடியது அதனால் சுண்டை வற்றலாகவோ இல்லை சுண்டைக்காய் ஃப்ரெஷ்ஷாகவோ நம்ம சமையலில் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கணும் கீரை வகைகள் கீரை வகைகள் எல்லாமே வந்து அதிகமான இரும்புச்சத்து கால்சியம் புரதச்சத்து நிறைஞ்சு காணப்படுது இதில் நம்ம ஊர் கீரையான முருங்கைக்கீரை தான் வந்து ரேங்க் ஒன் இந்த முருங்கைக்கீரை எல்லா வீட்லேயும் கொஞ்சோண்டு இடம் இருந்ததுன்னா அவசியம் வைக்க வேண்டிய ஒரு மரமாகும் இந்த முருங்கைக்கீரையில் அதிகமான அளவில் கால்சியம் இரும்புச்சத்து பொட்டாசிய சத்து புரதச்சத்து பீட்டா கரோட்டின் எல்லாமே இருக்குது அதனால் அது கண்ணுக்கும் நல்லது ரத்த விருத்திக்கும் நல்லது மாதவிடாய் கோளாறுகளையும் சரி பண்ணக்கூடியது அதனால் முருங்கைக்கீரை இது தவிர கரிசலாங்கண்ணி கீரை வெள்ளை பொன்னாங்கண்ணி கீரை நாட்டு பொன்னாங்கண்ணின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது பேரே பொன்னாம் கான் நீ உடலை பொன் போல மாற்றக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த கீரை வகைகள் இது இல்லாமல் வெந்தய கீரை பசலைக்கீரை சிறுகீரை இதெல்லாம் வந்து வாரந்தோறும் தினசரி உணவில் ஏதாவது ஒரு கீரையை நம்ம சேர்த்துக்கிட்டு வந்தோம்னு சொன்னாக்கா ரத்த சோகையை நம்ம முற்றிலுமாக தடுத்து விட முடியும் இந்த தானியங்கள் சொல்லும்போது கருப்பு எல்லை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் கருப்பு உளுந்து இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம இந்த பெண்களுக்கு உணவில் சேர்த்து கொடுக்கணும் வெந்த அயம் வெந்த அயம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா வெந்த அயம் சாதாரணமாக நம்ம வந்து அயன் டேப்லெட்ஸோ இல்லை அயன் சிறப்போ எடுத்துக்கும் போது சொல்லக்கூடிய ஆடட் எஃபெக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இது வந்து வயிறு சம்மந்தமான கோளாறுகளை உண்டாக்குது சில பேருக்கு வந்து மலச்சிக்கலை உண்டாக்கும் வயிற்றில் எரிச்சலோ வலியோ சில பேருக்கு வாந்தியோ உண்டாகும் பட் நம்ம மூலிகை மருந்துகளை அயச்சத்து உள்ள மூலிகைகளை எடுத்துக்கும் போது இந்த மாதிரி எந்த கோளாறுகளும் ஏற்படாது மேலும் இது செரிமணத்தையும் சரி செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் வெந்த அயம்னு இருக்கிறது வந்து எளிதில் செரிமணமாகக்கூடிய அயச்சத்து நிறைந்த ஒரு பொருளாகும் இதனால் வந்து இதில் நிறைய நார்ச்சத்தும் இருக்கிறதுனால இது எளிதில் சீரணமாகும் ஈஸியாக அயன் வந்து நம்ம உடம்பில் அசிமிலேட் ஆகிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்து கனி வகைகளை பார்த்தோம்னு சொன்னாக்கா சித்த மருத்துவத்தில் வந்து புளிப்பு சுவையுள்ள கனிகள் அனைத்துமே வந்து ரத்தத்தை விருதி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க எங்களோட அடிப்படை தத்துவத்தின்படி தீக்குற்றத்தை அடிப்படையாக கொண்ட இந்த இரத்த தாதுவை வந்து புளிப்பு சுவையுள்ள உணவுப் பொருட்களை சாப்பிடும்போது இது அதிகரிக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த புளிப்பு சுவையுள்ள கனிகளில் மாதுளங்கனி அதில் நம்ம ஊரில் விளையக்கூடிய அந்த புளிப்பு மாதுளை நாட்டு மாதுளம்பழம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கிறதுனால நல்ல இரும்புச்சத்து கிடைக்கும் அடுத்தது பப்பாளி பழம் ரொம்ப விலை குறைச்சலான பழம் நம்ம வெப்ப நாடுகளில் அதிகமாக கிடைக்கக்கூடியது இந்த பழத்தையும் மற்ற சிகப்பு நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய நாட்டு கொய்யா இந்த மாதிரி பழங்களை வந்து நம்ம உணவுகளை சேர்த்துக்கும் போது அத்திப்பழம் இதெல்லாம் வந்து இரத்த விருதிக்கு நமக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் எளிமையான சித்த மருந்துகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம மருத்துவத்தில் கற்ப மருந்துகளாக சிலதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் கற்ப மருந்துகள்ங்கிறது ஆரோக்கியமாக ஆயுளை நீட்டிக்கக்கூடிய மருந்துகள் இதில் வந்து தேனூறல் வகைகள் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க தேனில் சில மூலிகைப் பொருட்களை ஊற வச்சு சாப்பிட்றது தேன்லேயே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் நிறைய அயன் இருக்குது ஃபோலிக் ஆசிட் இருக்குது அது வந்து உடம்புக்கு நமக்கு இரும்புச்சத்தை கொடுக்கக்கூடியது இதில் நம்ம இஞ்சி மற்றும் பேரிச்சம்பழத்தை ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம குறிப்பெடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு கிலோ தேனுக்கு ஒரு அரை கிலோ கொட்டை நீக்கிய பேரிச்சம்பழத்தை சிறுக அரிஞ்சு போட்டு ஐம்பது கிராம் இஞ்சியை தோல் நீக்கிட்டு இஞ்சிக்கு எப்போவுமே புறநஞ்சுன்னு நம்ம மருத்துவத்தில் சொல்லியிருக்கு அதனால் அதோடய தோலை நீக்கிட்டு சிறு சிறு துண்டுகளாக அதை செதுக்கி இதில் போட்டு தேனில் பேரிச்சம்பழம் இஞ்சி இதை போட்டு நம்ம வந்து ஊற வச்சு வச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா ஒரு அரை அந்த பாட்டிலில் அரை பங்கு இருக்கிற மாதிரி ஊற வச்சுக்கணும் ஏன்னா இதோடய ஈரப்பதம் இருக்கிறதுனால இது கொஞ்சம் நுரைச்சி பொங்கி வரும் கெட்டு போகாது அதனால் ரெண்டு மூணு பாட்டில்களில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு மூணு மாதம் வரைக்கும் அதை ஊற வைக்கலாம் அது கடைசியில் வந்து ஜாம் மாதிரியோ ஒரு ஜெல்லி மாதிரியோ ஆகும் இந்த தேனூரில் தினசரி உணவில் நம்ம வந்து அந்த வளரணும் பெண்களுக்கு வந்து காலையும் மாலையும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்டு வரும்போது இதில் இஞ்சி இருக்கிறதுனால நல்ல பசியை தூண்டும் நல்ல பசிச்சு சாப்பிடுவாங்க பேரிச்சம்பழம் தேன் எல்லாம் சேர்ந்து இது இரும்பு சத்து அதிகரிக்கவும் நமக்கு உதவியாக இருக்கும் இதே முறைப்படி நெல்லிக்காயையும் சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி போடலாம் இல்லை நெல்லிக்காயை வந்து வேக வச்சுட்டு கூட சிறு தண்ணி இல்லாமல் லேசாக வேக வச்சுட்டு சின்ன துண்டுகளாக பிச்சு இதை வந்து இந்த மாதிரி தேனில் ஊற வச்சு இதை நெல்லி தேனூறலாகவும் சாப்பிடலாம் இந்த நெல்லி தேனூறல் கொஞ்சம் சீக்கிரம் கெட்டுடுங்கிறதுனால சின்ன அளவில் செஞ்சு குறைஞ்ச அளவில் செஞ்சு குறைச்ச காலத்தில் அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த மாதிரி இஞ்சி தேனூறல் நெல்லி தேனூறல் இது இல்லாமல் கற்ப மருந்துகளாக பாவன கடுக்காயின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த கடுக்காயை பற்றி நம்ம சொல்லும்போது கடுக்காயையும் தா
அடிப்படை தத்துவத்தின்படி பார்த்தீங்கன்னா கடுக்காயில் ஆறு சுவைகள் நம்ம சொல்கிறதுல உப்பு சுவை தவிர மீதி ஐந்து சுவைகளும் அதில் நிறைஞ்சி காணப்படுது அதனால் இது வந்து வாதம் பித்தம் கபம்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று விதமான தோஷத்தினால் ஏற்படக்கூடிய பிணிகளையும் நீக்கக்கூடியதாக இருக்குது அதனால் இதை வந்து தாயை விட ஒரு படி மேலே சிறந்த மூலிகையாக இதை சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன வந்து வெறுமன சத்தான உணவுகளை கொடுத்து தாய் உடலை வளர்க்கிற நேரத்தில் இந்த கடுக்காய் நமக்கு வரக்கூடிய நோய்களையும் நீக்கி நம்ம உடலை ஆரோக்கியமாக பராமரிக்க உதவுதுங்கிறதுனால கடுக்காயும் தாயும் ஒன்றென்றாலும் கடுக்காய் அத்தாய்க்கு அதிகம் காண்ணி அப்படின்னு மருத்துவ குறிப்பில் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த கடுக்காயையும் நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு காலையிலையும் மாலையிலையும் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவில் தேனில் கடந்து சாப்பிட்டு வரலாம் இதுவும் வந்து இரும்பு சத்தை நமக்கு கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இரத்த சோகையை தடுத்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் ஐக்கிய நாடுகள் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி வளரளம் பெண்களின் ஆற்றலை மேம்படுத்தி வருங்கால சந்ததி நேரை காப்போம் என உறுதி மேற்கொள்வோம் நன்றி அடுத்த வாரம் இதே போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் வேறு சில மருத்துவ குறிப்புகளோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி